A gente fala por aqui agora sobre a safra de algodão do Brasil que está nos campos e apresenta um bom potencial produtivo. De acordo com a consultoria Celeres, foram cultivados nessa safra no Brasil 927 mil hectares com a fibra. A expectativa de rendimento é de 1.560 é, uh, por hectare de pluma de algodão e a expectativa de produção é de 1 milhão 440 mil toneladas. Os estados que mais produzem algodão no Brasil são a Bahia e também o estado do Mato Grosso. Junto, eles respondem por 85% de todo o algodão que é retirado dos campos aqui no Brasil. De acordo com as expectativas da consultoria Celeris, eles devem melhorar bastante o seu rendimento por hectare nessa safra depois de um ano de muita seca. Veja que o estado da Bahia deve melhorar em 16% a sua produtividade e o estado do Mato Grosso em 5%. Por enquanto, o clima tem favorecido as lavouras por todo o Brasil. Vamos saber agora com a Nadiara como que ele se comporta nos próximos períodos. Sobre o centro-oeste do Brasil, as chuvas mais frequentes garantiram melhores condições para o desenvolvimento das lavouras de algodão. Neste momento, o índice de umidade no solo vem caindo por causa da redução das chuvas que é normal para esta época do ano. Então, algumas áreas aqui já apresentam menor índice de umidade, mas ainda assim, algumas áreas aqui de Mato Grosso Sul, Sul de Goiás e partes também de Mato Grosso ainda apresentam índice de umidade no solo acima de 50%. A situação é crítica para as lavouras de algodão do estado da Bahia, que recebeu chuvas muito irregulares do durante os últimos meses e o déficit hídrico é muito grande, principalmente no centro-sul do estado, onde o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Agora para os próximos períodos, a expectativa é de tempo bastante seco no interior da Bahia e sobre o centro-oeste tem previsão para alguns episódios de chuva, só que é uma chuva bem isolada e de baixo volume acumulado. No segundo período, a chuva volta a ser mais abrangente em boa parte das áreas do centro-sul do Brasil, inclusive Pode chover forte em áreas produtoras de algodão do norte de Mato Grosso do Sul, com volumes de até 70 milímetros. Essa chuva pode trazer transtornos isolados. Entre Goiás e Mato Grosso, o volume de água varia de 15 a 30 milímetros. E neste período, volta a chover, inclusive nas áreas produtoras de algodão do interior da Bahia. Neste estado, o volume de água será mais baixo, insuficiente para encharcar o solo. Mas ainda assim, deve chover de 5 a 15 milímetros em cinco dias.